want to begin asking today, what's your favorite perfume? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपकी सबसे फेवरेट परफ्यूम क्या है For you, Eternity. Okay, nice name, nice brand. <laughs> What else? Or you don't use perfume? <coughs> that let us know that also, that so that we'll be careful. <laughs> <laughs> Irresistible. You mean how? <laughs> okay. Okay. <coughs> All right. Uh, the next question related to this is: When was the last time you purchased? a pound of perfume i'm not talking about ounce i'm talking about pound a pound of perfume never <laughs> exactly never have i ever purchased the maximum is probably 3 ounces that's the one that you can carry in in flight mera dusra sawal jo aapke liye hai ki aap mein se kisi ne kabhi एक पाउंड परफ्यूम खरीदा है और मेरा मैं सोचता हूँ कि किसी ने भी नहीं खरीदा होगा क्योंकि यदि हम उसको अपने पास रखेंगे और हम अगर फ्लाइट में जाते हैं तो हमको छोटे छोटा सा ही अमाउंट ले जाना पड़ता है सो व्हाई एम आई आस्किंग अबाउट परफ्यूम एंड योर फेवरेट परफ्यूम एंड हाउ मच हैव यू एवर परचेज तो मैं आपसे ऐसा सवाल क्यों कर रहा हूँ because today's message as you must have seen on the screen is about smelly feet and an expensive <coughs> perfume isliye kyunki jo aaj ka sandesh main aapke sath baatunga uska shirshak hai gande paon jisme se mehak aa rahi hai aur ek bahut hi bahumoolya mehangi perfume and as i said none of us probably ever has bought or will buy a pound of perfume expensive perfume at that aur jaisa maine aapse bola ke hum mein se koi bhi kabhi bhi ek pound ki matra ka perfume kabhi nahi kharidega wo to waise hi mehanga hota hai even though all of us have smelly feet jabki hamare sabke pair mein kabhi kabhi mehak aa sakti hai there is no denying of that हम उसको मना भी नहीं कर सकते बट देर वॉज वन पर्सन हुसो हैड स्मेली फीट इवन दो ही वॉज गॉड पर एक जन ऐसा था जिसके पाओ गंदे थे जबकि वो स्वयं परमेश्वर था बट ही वॉक्ट ऑन दिस अर्थ क्योंकि वो इस पृथ्वी पर चला लिव्ड लाइक यू एंड मी जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग इन सैंडल्स इन द डस्टी रोड ऑफ इसराइल एंड ही हैड स्मेली फीट टू मेरे और आपकी तरह इस पृथ्वी पर चला और धूल मिट्टी में सैंडल पहनकर और उसके पाओ में भी गंदगी थी वी रीड अबाउट दिस स्टोरी ऑफ जीसस विद हिज स्मेली फीट एंड एन एक्सपेंसिव परफ्यूम इन द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 12 एंड वर्सेस 1 थ्रू 8 और इस शीर्षक को हम पाते हैं आज के संदेश में यह रचित सुसमाचार उसका बारह अध्याय एक से आठ में एनीबडी वॉन्ट्स टू रीड फॉर अस जॉन चैप्टर ट्वेल्व वर्सेस वन थ्रू एट कोई पढ़ना चाहेगा यह बारह एक से आठ हमारे लिए थैंक यू मे द लॉर्ड एड हिज ब्लेसिंग टू द रीडिंग एंड हियरिंग ऑफ हिज वर्ड परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए परमेश्वर अपने पढ़े वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे नाउ दी पोर्शन ऑफ द गॉस्पल ऑफ जॉन दैट वी आर इन टुडे और ये जो हिस्सा जो यहोना रचित सुसमाचार में पाया जाता है और जिस पे आज हम हैं इज डीपली ऑब्सेस्ड विद स्मेल और इसमें बहुत ज्यादा इसमें एक सुगंध के विषय में है Now why are we talking about <coughs> smell and this portion of the scriptures is considering about smell aur kyun hum is is hisse mein ek mehak ke vishay mein baat kar rahe hain because this story begins with a person who was dead his name was Lazarus kyunki ye hissa shuru hota hai ek purush ke vishay mein jo जिसकी मृत्यु हो गई थी उसका नाम है लाजर इफ यू गो टू द प्रीवियस चैप्टर दैट इज 11 और यदि हम इसके पिछले अध्याय में जाए जो कि 11 अध्याय है 
The story is of the <coughs> death and resurrection of Lazarus. और जो ग्यारह अध्याय है उसमें हम लाजर की मृत्यु और उसके जी उठने के बारे में जानते हैं वेन जीसस फाइनली खेम आफ्टर ए फ्यू डेज एट द टूम ऑफ लाजरस जब प्रभु यशु मसीह कुछ दिनों के बाद लाजर की कबर के पास आए and he wanted before he wanted to call out lazarus from the dead aur isse pehle ki yeshu lazar ko awaaz deke uthate you know one of his sisters so said this to jesus to aapko malum hoga un uski ek behan ne yeshu se aisa bola and uh, she said now he stinks it is so smelly that he literally stinks the king james version if you read uh, uh, nancy if you can read that verse uh, for us that will be great from uh, chapter 11 from verse 38 onwards if you can read uh, nancy in king james <coughs> version let's see yeah he stinks this time he stinks और मार्था कहती है यीशु से कि उसमें से तो दुर्गंध आती है लॉर्ड बाय दिस टाइम देयर विल बी एन ऑर्डर और उसमें लिखा है मार्था कहती है कि हे प्रभु उसमें से अब दुर्गंध आती है फॉर ही हैज बीन डेड फॉर डेज क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं एंड नाउ जीसस वी नो दैट स्टोरी वेल इन चैप्टर 11 दैट जीसस रेज्ड हिम फ्रॉम द डेड और हम जानते हैं कि यीशु ने इस अध्याय के यदि हम आगे पढ़ें कि यीशु ने लाजर को जिलाया एंड व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर रेज्ड फ्रॉम द डेड और आप क्या करते हो जब आप जिलाए जाओगे यू थ्रो अ डिनर पार्टी तो आप एक खाना बहुत अच्छा भोज करेंगे एंड इनवाइटेड जीसस एंड हिज फ्रेंड्स टू और यीशु को और उसके मित्रों को भी आप बुलाएंगे जीसस मस्ट हैव वॉक्ड फॉर अ कपल ऑफ माइल्स और प्रभु यीशु मसीह कई मीलों तक चले होंगे देयर वाज नो एयर कंडीशन मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू फॉर हिम और कोई एयर कंडीशन कोई गाड़ी नहीं थी He and his disciples' feet were dirty. प्रभु यीशु मसीह और उनके चेलों के पैर गंदे थे. And they come to Lazarus's house. और वो लाजर के घर में आते हैं. Sitting at the dining table for a delicious meal. और खाने की मेज पर एक बहुत ही स्वादिष्ट भोजन के लिए वो बैठते हैं. So at this dinner party. और इसी खाने के समय में, dinner के समय में. Later on we read in this story for today aur jo aaj ki kahani hai usme hum aage padhenge that the whole house is filled with sweet fragrance ke pura jo ghar hai wo sugandh se bhar jata hai in fact it is a sensory extravaganza <coughs> that we are treated to in John chapter 12 how do i say ye smell ka ya khushboo ka tyohar hai jaisa okay और ऐसा होने के दौरान हम देखते हैं कि बहुत ही खुशबू पूरे स्थान में भर जाती है बट वट इज हैेंशन लेकिन यहाँ क्या हो रहा है हम इस पर ध्यान देंगे वट वेर एंड हु वट इज गोइंग ऑन इन दिस स्टोरी कब कहा और कौन है इस कहानी में रिमेम्बर दिस है पास ओवर आप याद रखें ये फसे के समय से पहले हुआ वर्ष वन से बारह की पहले डेज बिफोर द पास ओवर और बारह एक में लिखा फसे से छह दिन पहले जीसस देर फोर केम टू बैथनी वे लाजरस वॉज यीशु बैथनिया में आए जहां लाजर था एंड वेन ही कम्स देर और जब यीशु वहां आते हैं ही wanted to celebrate the passover with his disciples so prabhu yeshu masi chahte hain ki wo is fase ke parv ko apne chelon ke sath remember he sent two of his disciples to the city to arrange for an upper room where he would be celebrating the passover with his the 12 आपको याद है कि यीशु ने अपने दो चेलों को भेजा था फसे की तैयारी करने के लिए ऊपरी कोठरी में एंड सो ही दिस थिंग दैट इंसिडेंट ऑफ लाजरस हाउस और ये जो घटना लाजर के घर में हो रही है इज जस्ट आउटसाइड द सिटी ऑफ जेरूसलम ये यरूशलम के कुछ ही बाहर है इन अ विलेज कॉल्ड बेथनी एक छोटे से गांव बेथनिया में एंड सो दिस इज बिफोर द पास ओवर कीप दैट इन माइंड तो आप याद रखें कि ये जो घटना है जो कहानी है ये फंसे से कुछ ही समय पहले हो रही है। और दूसरी बात ये जो हमें पाया जाता है हम पाते हैं यमुना बारह में दैट दिस वॉज एट लाजरस हाउस इन बेथनी ये जो 
घटना है ये जो बात हम देख रहे हैं ये लाजर के घर में होती है बैतनिया में नाउ दिस स्टोरी ऑफ जीसस स्मेली फीट बीइंग वॉश्ड विद द मोस्ट एक्सपेंसिव परफ्यूम और ये जो घटना है जिसमें हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के गंदे पैर को बहुत ही बहुमूल्य इत्र से धोया जाता है इज फाउंड इन ऑल द फोर गॉस्पल्स ये चारों सुसमाचार में पाई जाती है This gospel narrative is so important aur ye jo susamachar ki ghatna ye itni mahatvapurna hai that all the gospel writers thought that this must be included <coughs> as a story for our lesson for us to be learning from it ke charon susamachar ke likhne walon ne is baat ko mahatvapurna samjha ke wo hamare liye aur aapke liye aaj ek sundar ek lesson de now in other gospels like in matthew's gospel chapter 26 or in मार्क्स गॉस्पल चैप्टर 14 और जो दूसरे सुसमाचार इस में इस घटना का विवरण है मत्ती छब्बीस छह से बारह और मार्क चौदह तीन से नौ इन देर नेरेटिव्स मैथ्यू एंड मार्क और उनके लिखे जाने में मत्ती मार्कुस के टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पैशन नेरेटिव्स बिफोर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट और प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु से पहले दे इंक्लूड दिस स्टोरी वो इस कहानी को सम्मिलित करते हैं इज वेरी सिमिलर टू व्हाट जॉन इज राइटिंग इन इन जॉन चैप्टर 12 वो बहुत बिल्कुल समान है जैसे ये होना इस 12 अध्याय में लिखते हैं बट देन अकॉर्डिंग टू लूक परंतु लुका के अनुसार देयर इज अ डिफरेंट स्टोरी देयर इज अ डिफरेंट वुमेन वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट बट दैट्स अ डिफरेंट इंसिडेंट हैपेंड इन सम अदर प्लेस इन सम अदर हाउस व्हिच इज नॉट सिमिलर टू दिस स्टोरी लेकिन लुका रचित सुसमाचार में भी एक महिला के विषय में है लेकिन वो इस कहानी उसको उसके बारे में हमको पता नहीं लेकिन वो इन इन कहानियों से भिन्न है सो मैथ्यू मार्क एंड लुक सॉरी मैथ्यू मार्क एंड जॉन लेकिन डिस्क्राइबिंग द सेम स्टोरी इन डिफरेंट डिटेल्स लेकिन मत्ती मार्कुस और यहुना इस इस एक ही कहानी को अलग अलग तरीके से उसका विवरण दे रहे हैं नाउ जॉन टेल्स अस यहुना में बताते हैं वेरी स्पेसिफिकली खास तौर से फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार इन ऑल दीस नैरेटिव्स इन तीनों घटनाओं में द आइडेंटिटी ऑफ द वुमेन हु पोर्ड दिस परफ्यूम एट जीसस स्पीट उस पहचान उस महिला की पहचान के विषय में जिसने उस बहुमूल्य इत्र को यीशु के चरणों में डाला शी वाज अ सिस्टर टू लाजरस हुम जीसस हैज रेज्ड फ्रॉम द डेड एज जॉन मेंशंस इन चैप्टर 1 इन 12 एंड वर्स 1 और ये स्त्री जो है ये लाजर की बहन है जिसको यीशु ने जलाया था और ये इसके बारे में बताया गया जॉन आल्सो टेल्स अस ये उन्हें ये भी बताते हैं जीसस लव्ड दिस फैमिली इन बेथनी कि यीशु इस परिवार को बहुत प्यार करते थे बेथनिया में इट वाज द हब ऑफ हिज मिनिस्ट्री बिकॉज़ व्हेन एवर ही केम टू द साउथ इन जुडिया एंड जेरूशलेम ही वुड स्टे एट बेथनी और प्रभु यीशु मसीह का एक बहुत ही ज्यादा एक ऐसा स्थान था जब भी वो सेवा के लिए यहाँ आते थे तो वो इनके घर में रुकते थे दिस फैमिली इंक्लूडिंग दिस टू सिस्टर्स आल्सो लव्ड जीसस सो मच और ये जो परिवार जिसमें ये दो बहनें हैं ये प्रभु यीशु मसीह को बहुत प्यार करती थी बट नाउ बिकॉज लाजरस वॉज रेज फ्रॉम द डेड परंतु अब क्योंकि लाजर को प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु में से जलाया ही वाज नॉट द ओनली वन हु वाज रेज फ्रॉम द डेड वो ही अकेला एक जन नहीं था जिसको जलाया गया बट जीसस आल्सो रेज द एंगर ऑफ द रिलीजियस अथॉरिटीज इन जेरूशलेम एंड दोस हु हेटेड जीसस एंड दोस हु हेटेड लाजरस एंड मेरी हु लव्ड जीसस लेकिन ऐसा करने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने जो चारों तरफ लोग थे उनके गुस्से को भी बढ़ा दिया जीसस वाज नाउ सीन एज ए थ्रेट टू द रिलीजियस अथॉरिटीज एंड द पॉलिटिकल पावर्स इन एट दैट टाइम और प्रभु यीशु मसीह इस समय राजनीतिक और जो पूरी दूसरे लोग थे धार्मिक लोग थे उनके विपरीत में आ गए एंड स्पेशली एज द पास ओवर वॉज ड्रॉइंग नियर जस्ट फ्यू डेज अवे खास तौर से जब फसे का पर्व कुछ ही दूर है द चीफ प्रीस्ट दो महायाजक है इन consultation with the political authorities the governors aur jo governor hai aur jo rajnitik dal ke log hain they wanted to destroy and kill both of these guys the one who raised lazarus from the dead <coughs> and also the one who was raised from the dead that is lazarus 
जो धार्मिक लोग थे गुरु थे और जो राजनीतिक दल के लोग थे इन्होंने आपस में मत किया कि ये जिसको जलाया गया और जिसने जलाया लाजर और यीशु इनको मार डाले क्योंकि वो उनके लिए एक तरह की धमकी बन गए थे इसलिए क्योंकि यदि आप इसका पिछला अध्याय यमुना ग्यारह पढ़ेंगे दे प्लान टू गेट रेड ऑफ लाजरस एंड दे प्लान टू गेट रेड ऑफ जीसस टू कि वो चाहते थे कि वो यीशु के और लाजर को खत्म कर दें। इलेवेंथ चैप्टर ग्यारह अध्याय एंड वर्स फोर्टी फाइव ऑनवर्ड्स यहुन्ना ग्यारह उसकी पैतालीस से आगे मेनी ऑफ द जीव देर फोर हुड कम विद मेरी एंड हैड सीन वट ही डिड बिलीव इन हिम बट सम ऑफ देम went to pharisees and told them what jesus has done so the chief priests verse 47 of 11th chapter so the chief priest and the pharisees gathered the council and said what are we to do for this man performs many signs if we let him go on like this everyone will believe in him and the romans will come and take away both our place and our nation but one of them Caiphas who was high priest that year said to them you know nothing at all <laughs> listen to me nor do you understand that it is better for you that one man should die for the people <coughs> not that the whole nation should perish perish he did not say this of his own accord but being the high priest that year he prophesied that Jesus would die for the nation and not for the nation only but also to gather into one the children of God who are scattered abroad so from that day on they made plans to put Jesus to death aur pavitra shastra mein is prakar likha hai yohanna 11 45 se just 52 और उसके 52 uh, आयत से न केवल उस जाति के लिए वरन इसलिए भी कि परमेश्वर की तितर बितर संतानों को एक कर दे अतः उसी दिन से वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे so at Lazarus's house aur jab Lazar ke ghar mein Prabhu Yeshu Masih khane ke liye baithe hain us samay in sab shadyantron ki baat ho rahi hai but despite all that is going on par in sab baaton ke bavjood jo ho raha hai we encounter a woman called mary tab hamari mulakat hoti hai maryam maryam se lazarus sister jo lazar ki behan hai when the dinner is being served jab khana parosa ja raha hai and martha is busy in the kitchen as usual jab martha jo bahut hi vyast hai apne kaam ke dauran the disciples must be gossiping around among themselves jab chele aapas mein baat kar rahe honge there is this one lady to ek stree hai who loved jesus so much jo yeshu se itna pyar karti hai she goes into her room wo apne kamre mein jaati hai picks up the most expensive bottle of uh, a pound of perfume and brings to jesus मरियम है जो यीशु से इतना प्यार करती वो अपने कमरे में जाकर एक बहुत ही सुगंध से भरा हुआ एक बर्तन लेकर आती है इत्र और यीशु के पैरों पर उंडेल देती है। चैप्टर ट्वेल्व एंड वर्स थ्री से बारह तीन में इस प्रकार लिखा है मेरी टुक अ पाउंड ऑफ कॉस्टली परफ्यूम मेड ऑफ प्योर नार्ड और स्पाइक नार्ड अनोइंटेड जीसस फीट एंड वाइप दम विद हर हेयर बारह तीन पे इस प्रकार लिखा तब मरियम ने जटामासी का आधा शेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पाँवों पर डाला और अपने पाँवों से उसके बाल पूछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया सो दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव परफ्यूम दैट यू कैन एवर थिंक ऑफ ये सबसे ज्यादा बहुमूल्य इत्र है जिसको आप कभी सोच भी नहीं सकते इट्स नॉट अ नॉक ऑफ दैट यू कैन फाइंड एट द वॉलमार्ट और ये ऐसी साधारण इत्र नहीं है जो आपको वॉलमार्ट स्टोर में मिल जाएगा वैरायटी दैट इज ओनली फाउंड इन लॉक्ड केसेस इन द डिपार्टमेंटल स्टोर्स और ये इस प्रकार की चीजें लॉक्ड उसमें पाई जाती हैं दिस इज द काइंड ऑफ स्टफ दैट यू डोंट वांट टू रियली बाय फॉर योरसेल्फ यू विश समबडी वुड गिव यू एज अ क्रिसमस गिफ्ट और अ बर्थडे गिफ्ट और ये चीज ऐसी है जो आप खुद नहीं खरीदना चाहते लेकिन आप इच्छा करते हैं कि दूसरा आपको इनाम के गिफ्ट की तरह दे दे इट्स मेड ऑफ प्योर स्पाइकनार्ड और ये 
जठामासी से बना हुआ है दैट वाज द द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग्स दोस डेज दैट द द एंड इट वाज नॉट डाइल्यूटेड विद अल्कोहल इट वाज नॉट डाइल्यूटेड विद वाटर और एनीथिंग इट वाज प्योर एक्सट्रैक्ट और ये जो जठामासी का बहुमूल्य इत्र है ये बिल्कुल प्योर होता है इसमें कुछ भी चीज की मिलावट नहीं होती and she had it probably for a for 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 generations ho sakta hai iske paas hi generation se rakha ho how long would you use uh, one pound of perfume for probably it would last be an year or two aur aap kitna samay tak aap isko istemal karenge ye to bahut zyada hai probably she, she received it as an inheritance from her mother ho sakta hai isko apni maa ki tarah se ye mila ho it it carried lot of memories for her और उसके द्वारा उसके पास से बहुत याददाश्त बहुमूल्य और महंगी चीज इनके घर में होगी जो परिवार के पास थी इसलिए मरियम का ये इत्र बहुमूल्य यीशु के पास लाना और यीशु के पांव पे उसको उंडेल देना इट इज एन एक्ट ऑफ अबंडेंस ऑफ लव दैट शी वांटेड टू शो फॉर जीसस ये इस प्रकार की एक बात थी जो बहुत ही ज्यादा बहता हुआ उमड़ता हुआ प्यार मरियम यीशु के लिए उंडेल देर आर फोर थिंग्स दैट वी मस्ट नोटिस फ्रॉम दिस एक्ट ऑफ द अबंडेंट लव ऑफ मेरी हम चार बातों को इन मरियम के इस बहुतायत के प्रेम से जानना चाहेंगे एंड दे आर वेरी वेरी सिग्निफिकेंट इफ यू नो द कल्चर इन विच दिस incident happened aur ye hamare liye bahut mahatvapurna hai janda us sandarbh mein jisme wo rehti thi the first thing she did it jo pehli baat usne kari she loosened her hair usne apne baalon ko khol diya now if you know the middle eastern culture yadi aapko middle east ka sanskar malum hai if you for example knows the indian culture or the middle east or anywhere other in the east और यदि आपको इसका इस प्रकार का कल्चर मालूम है रेस्पेक्टेबल ऑनरेबल वुमेन वुड नेवर लूज इन देयर हेयर इन पब्लिक नॉट इवन इन फैमिली गैदर और जो बहुत ही रिस्पेक्टफुल जो आदरणीय स्त्रियां हैं वो कभी भी पब्लिक गैदरिंग में अपने बालों को पूरी तरह से खोलेंगे नहीं देयर इज अ डिनर पार्टी गोइंग ऑन एट लाजरस हाउस और आप याद रखें कि एक बहुत ही लाजर के घर में एक बहुत ही जश्न मनाया जा रहा है मोस्ट प्रॉब्ली इट इज इन द कोर्ट और जहां तक हम सोचते हैं कि ये आंगन में हो रहा है एंड अकॉर्डिंग टू द कल्चर उस संस्कृति के अनुसार एनीबडी कुड जस्ट कम इन योर कोर्ट यार्ड इवन इफ यू आर नॉट इनवाइटेड एंड जस्ट वॉच बिकॉज जीसस इज देयर बिकॉज द वन हू रेज लाजरस फ्रॉम द डेड इज देयर बिकॉज हिज डिसाइपल्स आर देयर सो देयर वर मोर देन 13 पीपल और यदि आप उस संस्कार को देखें तो जब कुछ भी चीज आंगन में होती है तो कोई भी बिना बुलाए वहां आ जाता है और आप याद रखें कि अभी लाजर को जलाया गया है और वहां पे लोग हैं उसके शिष्य हैं इसलिए बहुत भीड़ उसके चारों तरफ इन द मिस्ट ऑफ दीज मेन एंड वेमेन और इन पुरुष और स्त्रियों के बीच में रेस्पेक्टेबल वुमेन विद लूज एंड हेयर और यहाँ पर एक स्त्री आती है अपने बालों को खोलकर विच वॉज नेवर एक्सपेक्टेड ऑफ एनी ऑनरेबल वुमेन इन दैट कल्चर और उस संस्कार में कभी भी किसी स्त्री के सामने ऐसे अपेक्षा नहीं की जाती शी टेक्स आउट हर परफ्यूम बॉटल और फिर वो अपने इत्र की बॉटल लेती है एंड शी फोर्स इट एट द फीट ऑफ जीस और फिर वो उसको उंडेल देती है यीशु के चरणों में इफ शी डिड इट एट हिज हेड यदि वो उसके सर पर डालती टू अनोइंट हिम उसका अभिषेक करने के एज द किंग एक राजा के एज वॉज द कस्टम ऑफ द डे जैसा उस समय का कस्टम था दैट वुड है तो उसको समझा जा सकता दिस इज अ बिजार एक्ट दैट शी इज परफॉर्मिंग दैट इज पोरिंग आउट दिस मोस्ट एक्सपेंसिव परफ्यूम दैट यू कैन एवर इमेजिन एट द फीट ऑफ चीस परंतु ये तो सबसे भिन्न बात जो इधर हो रही है वो ये स्त्री अपना बाल खोलकर उस इत्र को यीशु के पाओ पे उंडेलती है जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता द थर्ड मोस्ट एस्टोनिशिंग थिंग दैट शी डज और तीसरी बात जो बहुत चौंका देने वाली वो करती है शी टच Jesus Christ usne yeshu ko chhua now no respectable woman koi bhi jo adarniya stri hogi once again in that culture fir se hum dekhenge us sanskriti mein in public would touch a person especially a male in the public 
उस सामाजिक रूप से समाज के बीच में एक पुरुष के पांव को कभी नहीं छुए इट वॉज नॉट डन एट ऑल नॉट इवन अमंग फ्रेंड्स और ऐसा कभी भी नहीं होता था यहाँ तक कि मित्रों के मध्य में दिस इज नॉट अ कल्चर और आप याद रखें कि ये ऐसी संस्कृति नहीं है वेर पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन पी डी एज एक्सेप्टेबल दीज डेज जहाँ पर सामाजिक रूप से लोग अपने प्यार को दर्शाते हैं बट there she touched jesus and his feet in public lekin yahan hum dekhte hain ki wo yeshu ko yeshu ke pair ko chhuti hai pure logo ke dekhte hue and the last amazing thing that she does aur jo aakhri bahut mahatvapurna baat wo karti hai she takes her hair that are already loose वो अपने बालों को लेती है जो अभी बिल्कुल खुले हुए हैं दैट्स द ऑनर ऑफ ए वुमन जो एक स्त्री का एक ऑनर है एंड शी लेज इट एट द फीट ऑफ जीसस वाइपिंग हिज फीट और दैट परफ्यूम ऑफ हिज फीट विद हर हेयर और ये जो स्त्री है अपने खुले हुए बालों से प्रभु यीशु मसीह के पैर को पहुंचने लगती है। टोटली इनएक्सप्लेकेबल इन दैट कल्चर टोटली एस्टोनिशिंग एंड बिजार एक्ट दैट शी इज परफॉर्मिंग एट द फीट ऑफ जीसस। और इस संस्कृति के अनुसार बिल्कुल ज्यादा चौंका देने वाली बात है जो कभी नहीं हुई एंड रिमेम्बर दीज आर स्मेली फीट आप याद रखेंगे तो दुर्गंध वाली जीसस हैज बीन वॉकिंग प्रॉब्ली ऑल डे हो सकता है यीशु पूरे दिन चलते रहे हों। And they have to leave, of course, their sandals or shoes outside as they entered homes. और जब वो घर में घुसते हैं तो वो अपने सैंडल और अपने चप्पल को बाहर छोड़ते हैं। And it was the custom that the host will pour water at their feet to wash them. और ये एक उनका रीति रिवाज होता है कि जब वो चप्पल उतार के अंदर आते हैं तो उनके पांव को धोया जाता है। Still, फिर भी This is not the act that any honorable woman or a man would do to the feet of Jesus in that culture or any man's feet in that culture. फिर भी ये बहुत ही चौंका देने वाला एक कार्य है जो ये स्त्री करती है यीशु के पांव धोने के द्वारा. Feet are considered ugly. पैर को जो है एक तरह से ugly समझा जाता है. Even today, आज भी. If you go to any Middle Eastern culture. और अगर अभी भी आप मिडिल ईस्ट की संस्कृति को देखेंगे एंड इफ यू आर सिटिंग अक्रॉस योर होस्ट और योर गेस्ट और एनीबडी एंड यू लिफ्टेड योर फीट अप एंड पुट देम ऑन द कॉफी टेबल और यू क्रॉस देम इन अ सर्टेन वे दैट द बॉटम ऑफ योर फीट वाज विजिबल टू द पर्सन अहेड ऑफ इन फ्रंट ऑफ यू और इस संस्कृति में यदि आप अपने मेहमान के सामने बैठे हैं और किसी प्रकार से आप में से दोनों में से कोई अपने पैरों को उठाकर अपने पैरों दिखाता है दैट इज कंसिडर्ड वेरी वेरी ऑफेंसिव तो उससे बड़ा ऑफेंसिव माना जाता है शो द बॉटम ऑफ योर फीट इवन योर फीट टू स्ट्रेंजर्स और टू होस्ट टू एनी और किसी भी अजनबी को अपने किसी मेहमान को आपको अपने पैर के तल तलुए दिखाना गलत माना जाता है डोंट टच योर फीट टू एनी बडी एंड डोंट अलाउ एनी बडी टू टच योर फीट अनलेस दे आर रियली पेइंग होम एज एंड रिस्पेक्ट टू यू और अपने पैरों को किसी दूसरे के सामने नहीं आगे करते छुलाने के लिए जब तक कि कोई आपको बड़े आदर से आपके पाँव छूना चाहता है तीसरी आयत में लिखा है एज सुन शी डिड दिस एक्ट जैसे ही मरियम ने इस कार्य को किया हर हाउस वॉज फिल्ड विद द फ्रेगरेंस ऑफ द परफ्यूम तो पूरे सुगंध से इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो नो मोर स्मेली फीट ऑफ दीज मेन एंड वेमेन दैट वर देर तो जितने लोग आते हैं उनके पाओ में से किसी प्रकार की दुर्गंध नहीं आ रही थी एनी वेयर यू गो जहाँ भी आप जाए इन एवरी नू कैन कॉर्नर ऑफ हर हाउस जिस भी घर के कोने में आप जाएंगे यू कुड स्मेल दैट मोस्ट एक्सपेंसिव परफ्यूम तो आप उसमें इस जो बहुमूल्य इत्र की खुशबू है आप उसको सूंघ सकते हैं सीप्स इन टू योर क्लोदिंग इट्स इवन सीप्स इन टू योर स्किन तो ये जो सुगंध है ये आपके कपड़ों में यहाँ तक कि आपके स्किन में भी चली जाती है। How much that uh, that uh, perfume would have cost? Imagine. आप कल्पना करें कि इस बहुमूल्य इत्र का कितना दाम होगा? Because in that story itself there was a man who didn't like this and he in fact calculated immediately. <laughs> क्योंकि इसी कहानी को यदि हम आगर पर आगे पढ़ें तो उसमें एक पुरुष है एक जन है जो तुरंत इसको बताता है कि कितना महंगा होगा। He was the one carrying a purse as well as a calculator always with him. <laughs> ये है जो एक बटुआ लेके घूम रहा और शायद उसके पास कैलकुलेटर भी है। And he said it could have been sold for three hundred dinarai. 
और वही कहता है कि ये एक तो ये इत्र तो 300 दिनार में बेच सकता था इट वाज अ डेज वेजेस फॉर एनी ऑर्डिनरी पर्सन टू अर्न अ दिनार आई अ डे और ये पूरी एक दिन की कमाई होती थी जो एक दिनार उनको एक दिन में मिलता था सो दिस इज अ डे और ये पूरी एक दिन की कमाई होती थी जो एक दिनार उनको एक दिन में मिलता था सो इफ यू वर्कड ऑलमोस्ट ऑल ईयर दैट वाज अ ईयर्स वेजेस वर्थ ऑफ परफ्यूम तो यदि आप हर दिन एक साल ये काम करते तो ये उतनी महंगी एक इत्र था इन करंट वेजेस इज थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स फॉर वन पाउंड ऑफ परफ्यूम और यदि आज की तारीख में हम उसका दाम लगाएं तो ये बहुत ज्यादा है सो दैट वाज poured at the feet of jesus that's why the the fragrance filled the whole house aur isliye is ye jo itra dala gaya isse pura ghar sugandhit ho gaya this is a symbol of the grace of god <coughs> when we accept it in our lives that fills us the forgiveness of Amen. god that Amen. fills us the abundance of forgiveness and grace ये एक चिन्ह है उस परमेश्वर के अनुग्रह का जो हमारे ऊपर हमारे अंदर भर दिया जाता है जब हम परमेश्वर मसीह पर विश्वास करते This हैं। was her abundant love for Jesus Christ. और ये जो है ये उसका बहुत का प्यार जो प्रभु यीशु मसीह के लिए मरियम रखती थी फॉर वॉट जीसस हैज डन टू देर फैमिली जो यीशु ने उनके परिवार के लिए किया था सो द काइंड ऑफ लव दैट शी वांटेड टू डू तो इस प्रकार का लव जो जो प्यार वो यीशु को दिखाना चाहती थी इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स ये शब्दों में नहीं बताया जा सकता सी इन दिस स्टोरी इस कहानी में यू डोंट हियर अ सिंगल वर्ड कमिंग आउट ऑफ द माउथ ऑफ मेरी आप देखेंगे कि एक छोटा सा भी शब्द मरियम के मुख से नहीं निकलता But है। her actions speak louder than her words. लेकिन जो उसके कार्य हैं, उसके शब्दों से ज्यादा बोलते हैं बिकॉज टू मच ऑफ आर लव एक्चुअली लैंड इन एम टी वर्ड क्योंकि बहुत से ज्यादा समय हमारे जो शब्द हैं, वो बड़े खोखले होते Many हैं। us claim to love Jesus. हम में से बहुत से लोग ये घोषणा करते हैं कि हम यीशु से प्यार करते हैं We exactly do nothing to show that we love Jesus. पर हम कभी भी ऐसा कुछ नहीं करते जो दिखाए कि हम यीशु से प्यार करते हैं मेरी इज शोइंग टू अस मरियम हमें आज दिखाती है दैट इफ यू कांट फील इट कि यदि आप उसको महसूस नहीं करते इफ यू कांट टच इट यदि आप उसको छू नहीं सकते इफ यू कांट टेस्ट इट यदि आप उसको स्वाद नहीं कर सकते इफ यू कांट स्मेल इट यदि आप उसको छूंग नहीं सकते दैट इज नॉट डिसाइपलशिप लव तो वो ये शिष्यता का प्रेम नहीं है द डिसाइपलशिप लव जो शिष्यता का प्रेम है इज द काइंड ऑफ लव दैट मेरी सेज एंड डज मेरी से मेरी डज विदाउट सेइंग एनीथिंग ये उस प्रकार का प्यार है जो मरियम दिखाती है यीशु को बिना किसी शब्द के बोले शी शोस अस वो बताती है अ लव एन अबंडेंट लव विदाउट वर्ड्स वो दिखाती है हमें बहुतायत का प्रेम बिना शब्द के एंड सो एज वी गो अहेड इसलिए जब हम आगे जाते हैं एंड शी फिल्स द होल हाउस विद द फ्रेग्रेंस ऑफ अ मोस्ट एक्सपेंसिव परफ्यूम जब पूरा घर उस सुगंध से भर जाता है एज इट ऑलवेज हैपेंस जैसा हमेशा होता है नॉट एवरीबॉडी विल बी हैप्पी विद दैट एक्ट तो हर एक जन जो है उससे खुश नहीं होता सो देयर वाज वन पर्सन उसमें एक जन था हु कुडंट स्मेल स्टैंड दैट स्मेल जो उस खुशबू को पसंद नहीं करता है यू नो दैट हु हु यू वाज आपको मालूम है ये कौन था जूडस या द स्क्रोटी इन चैप्टर 12 एंड वर्सेस 4 टू 6 परंतु उसके चेलों में से यहूदाति नामक एक चेला जो उसे पकड़ आने वाला था and he says why was this ointment not sold for 300 dinar i and given to the poor wo kehne laga ye itra 300 dinar mein bech kar kangalon ko kyun na diya gaya so my dear friends there will be people like judas when you pour out your abundant love for jesus without saying a word mere mitro to jab aap apna bahutayat ka pyar prabhu yeshu masi ke prati dikhayenge to aapke samne aise log bhi honge jo usko pasand nahi karenge be ready for the resistance that you will feel against the love and discipleship that 
यू शो टू जीसस तो आप तैयार रहें उस बात के लिए जो लोग पसंद नहीं करेंगे जब आप अपने प्यार को यीशु को दिखाते हैं पीपल विल शो सस्पिशन लोग जो है आपके प्रति बड़ा एक सस्पिशन दिखाएंगे यू मस्ट आल्सो एक्सपेक्ट रिजेक्शन फ्रॉम पीपल आपको लोगों से रिजेक्शन भी देखना पड़ेगा बिकॉज़ मोस्ट पीपल डू नॉट नो हाउ टू एक्सप्रेस लव क्योंकि बहुत से लोगों को प्यार दिखाना नहीं आता एंड व्हेन यू एक्सप्रेस लव लाइक मेरी एन अबंडेंट लव विदाउट वर्ड्स लेकिन जब आप बहुतायत का प्यार मरियम की तरह दिखाते हैं पीपल लाइक जूडस विल प्रूव द थियरी राइट दैट यू विल नॉट बी एक्सेप्टेड तो जो ये उदास कृति की तरह जो लोग हैं वो इस बात को साबित करने की कोशिश करेंगे कि आपको किस प्रकार से ग्रहण ना किया जाए ही इज प्रोबब्ली द ओनली वन हु कांट सीम टू स्टैंड दैट स्मेल इन दैट हाउस दैट वाज फिल्ड विद द स्वीट aroma of the most expensive nard aur ek hi vyakti hum yahan dekhte hain jo is baat ko seh nahi saka ki kitni bahumulya itra ki sugandh se wo ghar bhara hua hai and so my dear friends isliye mere mitro what does judas does does not matter isliye mere mitro jo yahuda karta hai uska zyada mahatva nahi hai what people think of you and your love for jesus does not matter log jo aapke vishay mein sochte hain उसका कोई महत्व नहीं है इट इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस वॉट पीपल टॉक अबाउट यू और अबाउट योर लव फॉर चीजस और कोई भी उसका रिजल्ट uh, कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है कि आप uh, जो वो चाहते हैं आपके लिए बट वॉट मैटर लेकिन जो महत्वपूर्ण है वॉट चीजस थिंग्स जो यीशु आपके विषय में सोचते हैं जीसस इज इन वर्स सेवन ऑफ चैप्टर ट्वेल्व लेकिन यीशु यह न बारह उसके साथ में आयत में कहते हैं लीव हर अलो उसे रहने दो लेट हर कीप दिस फॉर द डे ऑफ माय बर्रियल उसे ये उसने ये मेरे गाड़े जाने के लिए रखने दो she jesus clearly says leave her alone don't bother her and leave me alone too because i am here <coughs> enjoying a fellowship of my loved ones aur prabhu yeshu masi ye kehne ke dwara hi keh rahe ke usko chhod do aur mujhe bhi chhod do kyunki main to yahan inki khushi mein shamil hu and you know jesus also could have resisted the love the outpouring <coughs> of love that mary was showing to jesus but he didn't do that प्रभु यीशु मसीह भी ऐसा कर सकते थे जब वो अपने प्यार को अपने बहुतायत की खुशी को जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास उंडेल रही थी यीशु भी उसको ना कर सकते थे लेकिन ऐसा नहीं किया जीसस इज अ मैन यीशु भी पुरुष है जीसस इज अ ज्यू यीशु एक यहूदी है जीसस नोस द कल्चर यीशु संस्कृति को जानते हैं जीसस नोस द कस्टम्स प्रभु यीशु मसीह रीति रिवाज को भी जानते हैं ही वुड हैव इमीडिएटली स्टॉप्ड मैरी डोंट डू दिस इन पब्लिक टू एनीबॉडी आई नो यू लव हर लव मी आई नो यू वांट टू शो मी ऑल दिस लव बट नो 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 वी कांट डू दिस और प्रभु यीशु मसीह चाहते तो उससे कह सकते थे कि ऐसा नहीं करो ये समाज के बीच में ऐसा नहीं करो ये अच्छा नहीं है ही शुड हैव स्टॉप्ड हर वो यीशु उसको रोक सकते थे बट जीसस डिड नॉट स्टॉप हर लेकिन यीशु ने उसे रोका नहीं इन फैक्ट जीसस स्टॉप दोज हु ट्राइंग टू रेजिस्ट हर लेकिन यीशु ने उनको रोका जो इस बात को रोकना चाहते थे। जीसस प्रोटेक्टेड हर यीशु ने उसको बचाना चाहा। जीसस ब्लेस्ड हर यीशु ने उसे आशीषित किया एंड जीसस लेट हर एक्सप्रेस हर हर लव बियॉन्ड एक्सप्रेशन एट her own will and at the way that she wanted to do it lekin prabhu yeshu masi ne is stri ki ichcha ke anusar uske pyar ke anusar jo wo prabhu yeshu ke prati dikha rahi thi usko karne diya because jesus knows kyunki yeshu jante hain that this is a prophetic act that what she was doing kyunki yeshu jante the ki ye ek bhavishwani ke roop mein us karya ko kiya ja raha hai jo maryam ya karti hai through her actions uske is karya ke dwara which seems so bizarre ye jo bahut hi zyada खतरनाक शी वॉज प्रिडिक्टिंग जीसस इज डेथ एंड बरियल लेकिन ऐसा करने के द्वारा मरियम जो है प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और उसके गाड़े जाने को बता रहे हैं। और मेरे पास टाइम नहीं कि मैं पुराने नियम के सारे भविष्यवक्ताओं के विषय में बताऊं। और हर एक उन बातों को जो उन्होंने किया इस संदेश को पूरा करने के लिए नाउ मेरे इज ए प्रॉफिट आई बिलीव और मैं जानता हूँ की मरियम जो है भविष्य भविष्यता है एंड द बिजार एक्ट ऑफ अबेंडेंस लव दी डिट 
to Jesus. और जो ये अद्भुत कार्य जो यीशु को प्यार दिखाने के द्वारा उसने किया. Was to convey the kind of death that Jesus is going to die pretty soon. और वो इस बात को दर्शाना चाह रही थी कि एक भविष्यवाणी के रूप में कि यीशु जो है अभी मृत्यु से ही. So this woman Mary. और ये जो स्त्री मरियम है. Is treating Jesus as though he is dead prophetically and symbolically. और चिन्ह रूप से और भविष्यवाणी के रूप में वो प्रभु यीशु मसीह के सामने ऐसे पेश आ रही है जैसे यीशु की मृत्यु हो चुकी है Because this is what you do when somebody dies. क्योंकि ऐसा तभी आप करते हैं जब किसी की मृत्यु होती She है just did to her brother a few days ago. उसने अभी कुछ ही दिन पहले अपने भाई को की मृत्यु को देखा था And now she was doing that to Jesus to proclaim to everybody who would have ears to hear and eyes to see that she was prophesying the kind of death and burial that Jesus is going to have pretty soon. और अब वो इस बात को बता रही है दिखा रही है जिसके कान हो वो सुन ले कि ये प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के विषय में है And next uh, G, uh, Mary's act also shows us और ये जो दूसरी बात हम देख रहे हैं वो मरियम के उस बहुतायत के प्रेम के विषय में That she poured out her most expensive perfume कि जब उसने इस सबसे बहुमूल्य इत्र को प्रभु यीशु के पैरों पे उंडेला through the death and burial and resurrection of Jesus तो ये प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु गाड़े जाने और जी उठने के द्वारा God is going to open प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर जो है वो खोल देंगे an extravagance of God's love and grace and forgiveness Amen. for each one of us to every man and woman in this world प्रभु यीशु मसीह के मरने गाड़े जाने और जी उठने के द्वारा परमेश्वर एक दुनिया के लिए एक प्यार परमेश्वर का जो बहुतायत का है उसका अनुग्रह उंडेल देंगे so as Mary rubbed that expensive perfume at the smelly feet of Jesus Christ और जब मरियम इस बहुमूल्य इत्र को प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर मलती है that is so lavish of uh, an act ye itna zyada bahutayat ka pyar ka ek chinh hai that it adds another layer of prophecy ke usme ek aur star badh jata hai bhavishwani ka grace and god's love and god's forgiveness ki parmeshwar ka pyar uska anugrah uski shama there will be no lack of it it will not be economical but it will be poured out on humanity on you and on amen. you on me amen ki parmeshwar ka jo anugrah hai uska prem uski kshama hai wo bahutayat se undeli jayegi uski koi kami na hogi so as you listen to this story from the gospel my dear friends mere mitro isliye jab aap is ghatna ko susamachar se sunte hain mitro jesus said in another gospel yeshu ne dusre susamachar mein is prakar ka wherever this story is told ke jahan kahin bhi is ghatna ka prachar kiya jayega it will be a great event of mission तो ये एक बहुत ही बड़ी घटना होगी एक सेवा की दैट पीपल विल कम टू नो द सेविंग नॉलेज ऑफ जीसस क्राइस्ट के लोग जो है प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के विषय में जानने पाएंगे व्हाट वुड बी योर रिस्पांस टू जीसस क्राइस्ट इफ यू वर लिसनिंग टू दिस स्टोरी फॉर द फर्स्ट टाइम माय डियर फ्रेंड्स तो मेरे मित्रों यदि आप इस कहानी को पहली बार सुन रहे होंगे तो आपका आपका क्या उत्तर होगा इफ यू वुड लिसन व्हाट गॉड हैज डन इन एंड थ्रू जीसस क्राइस्ट यदि आप इस बात को सुनेंगे कि क्या परमेश्वर ने किया है यीशु में और यीशु के द्वारा व्हाट वुड यू ऑफर टू हिम तो आप उसको क्या देंगे एंड हाउ वुड यू शो योर लव फॉर जीसस क्राइस्ट टुडे और आप प्रभु यीशु मसीह को अपना प्यार आज कैसे दिखाएंगे मैं जानता हूं बहुत से हमें से इनफैक्ट मिलियंस ऑफ पीपल हु इवन डोंट नो जीसस क्राइस्ट यहां तक कि बहुत से लोग जो यीशु को जानते भी नहीं वुड लाइक टू डू समथिंग फॉर हिम वो कुछ करना चाहते हैं यीशु के लिए व्हेन दे सी हिम कमिंग एज द किंग जब वो यीशु को राजा के रूप में आते देखेंगे व्हेन ही कम्स टू दिस अर्थ टू एस्टैब्लिश हिज किंगडम फुल्ली प्रजा प्रभु यीशु मसीह पूर्णतः अपने अपने राज्य को स्थापित करने के लिए आएंगे वी वुड लाइक टू गिव अप एवरीथिंग एंड सर्व जीसस एंड बी इन हिज किंगडम तब हम सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु के पास आना चाहेंगे कि उसके राज्य में उसकी सेवा करें बट माय डियर फ्रेंड्स पर तो मेरे मित्रों दैट विल बी टू लेट वो बहुत देर हो चुकी होगी व्हेन वी हैव द अपॉर्चुनिटी जब हम जब हमारे पास अवसर है व्हेन वी सी द अपॉर्चुनिटीज एंड नीड्स अराउंड अस जब हम इस अवसर को इन जरूरतों को अपने चारों तरफ देखते हैं टू शो द लव ऑफ जीसस क्राइस्ट हम यीशु के प्यार को दिखाएं एंड टू शो हाउ वी लव जीसस और ये भी दिखाएं कि हम यीशु को कैसे प्रेम करते हैं वी मस्ट पॉज एंड थिंक हाउ आर वी एक्सप्रेसिंग दैट लव हाउ आर वी लविंग जीसस टुडे तो हमें रुकना है और सोचना है कि आज हम यीशु को प्यार कैसे दिखा रहे हैं मे द लॉर्ड ब्लेस अस थ्रू दीस वर्ड्स परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे एंड